Ramos, o tatu blindado. Idolatrado por muitos, desprezado por alguns e misterioso para todos, Ramos, este ser curioso, é um enigma. Protegido por uma couraça de espinhos, Ramos inspira teorias crescentemente distintas de sua origem onde quer que esteja. De semideus, passando por oráculo sagrado até uma simples criatura transformada pela magia. Qualquer que seja a verdade, Ramos mantém seus pareceres e não interrompe seu caminho para quem for enquanto ronda o deserto. Alguns acreditam que Ramos é um ser ascendente, um deus antigo que vive entre os homens e que sai rolando para ser o guardião encoraçado de Shurima sempre que preciso. Os mais supersticiosos juram que ele é um mensageiro da mudança, surgindo sempre que o poder do território está prestes a mudar de mãos. Outros especulam que ele é o último sobrevivente de uma espécie em extinção que habitava a região antes das guerras rúnicas dividirem o deserto com incontrolável magia. Com tantos rumores sobre seu imenso poder, magias e mistérios, Ramos estimula muitos churimanes a buscarem sua sabedoria. Profetas, sacerdotes e lunáticos alucinados alegam saber onde Ramos mora. Porém, o tatu blindado já demonstrou ser uma criatura escorregadia. Apesar disso, as provas de sua existência antecedem a memória viva por meio de mosaicos degradados que retratam sua imagem nas paredes mais antigas das ruínas de Churima. Seu semblante estampa majestosos monumentos de pedra construídos nos primórdios da ascensão, o que leva alguns a acreditarem que ele não é nada menos do que um semideus imortal. Os céticos geralmente apontam para uma explicação mais simples a de que Ramos é apenas mais uma criatura. Dizem que ele aparece apenas para viajantes merecedores que precisam muito de sua ajuda, e aqueles abençoados por sua presença passam por grandes mudanças. Depois que o tatu blindado salvou o herdeiro de um grande reino de um terrível incêndio, esse homem renunciou à sua posição para se tornar um criador de cabras. Um velho pedreiro Inspirado por uma breve, porém profunda conversa com Ramos, construiu um enorme mercado que se tornou o coração pulsante de Nashiramai. Sabendo que a orientação de Ramos é capaz de traçar um caminho iluminado, os crentes devotos organizam rituais elaborados para atrair a benevolência de sua divindade. Em bandos, os discípulos do culto dedicado a Ramos demonstram sua fé inabalável com uma cerimônia anual, quando imitam seu famoso rolamento e dão cambalhotas pela cidade. Todo ano, milhares de churimanes peregrinam pelos cantos mais remotos e traiçoeiros do deserto para tentar encontrar Ramos, pois os ensinamentos indicam que ele responderá a uma única pergunta daqueles que forem merecedores caso seja encontrado. Sabendo da paixão dele pelas delícias do deserto, os peregrinos andam munidos de oferendas destinadas a atrair sua bênção. Assim, eles carregam suas mulas com frascos de leite de cabra, baús cheios de colônias de formigas seladas em cera e jarros de favos de mel. Poucos retornam dos confins do deserto e são raros os que voltam com alguma história do semideus. Porém, vários viajantes relatam terem acordado e encontrado seus pacotes de provisões completamente vazios. Quer seja ele um sábio oráculo, uma divindade ascendente ou uma criatura poderosa, Ramos é conhecido por seus milagrosos feitos de resistência. Ele conseguiu entrar na impenetrável fortaleza de Siram, um imponente baluarte projetado por um enlouquecido feiticeiro. Diziam que a estrutura continha incontáveis horrores mágicos. Temíveis feras irreconhecíveis, corredores cobertos em chamas, túneis impenetráveis vigiados por demônios das sombras. Menos de uma hora depois, a imensa fortaleza desmoronou em uma nuvem de poeira e Ramos foi visto rolando para fora. 
Ninguém sabia por que Ramos tinha entrado na escuridão dos portões, nem quais segredos lhe foram revelados entre os muros da fortaleza. No ano da grande enchente, ele atravessou o vasto lago de Imali em apenas dois dias e cavou milhares de metros para destruir um gigante formigueiro e sua rainha, cujas filhas haviam devastado as terras agrícolas da região. Às vezes ele surge como um herói benevolente. Quando bandos de guerreiros invasores noxianos atacaram um assentamento no norte de Churima, diversas tribos se uniram para defender o território que repousa sobre o Templo dos Ascendentes. Eles eram inferiores aos invasores em número e em habilidade. E a batalha já estava praticamente perdida quando Ramos entrou na briga. Os dois lados ficaram tão perplexos ao ver a ardilosa criatura que a luta cessou completamente para ele passar rolando enquanto todos assistiam. Quando Ramos entrou no templo, as fundações da estrutura tremeram e enormes blocos de pedra caíram sobre o exército invasor, esmagando vários guerreiros. Agora em desvantagem, o exército recuou para a euforia geral dos Churimanes. Embora muitos jurem que Ramos salvou a cidade por amor a Shurima, outros dizem que ele estava apenas defendendo o território onde crescem suas flores de cacto favoritas. Pelo menos um membro da tribo alega que Ramos estava apenas rolando enquanto dormia, sem nenhuma intenção de destruir um templo. Seja qual for a verdade, as histórias de Ramos são estimadas pelo povo de Shurima. Qualquer criança Shurimani pode enumerar uma dúzia de teorias sobre sua origem, metade delas provavelmente inventadas na hora. As lendas sobre o tatu blindado só fazem aumentar com o progresso da Shurima ancestral, como aconteceu imediatamente antes de sua queda, abrindo caminho para uma crença de que sua presença anuncia tempos sombrios no horizonte. Mas como pode uma alma tão benevolente e epicurista ser o arauto de uma era de destruição?